हेलो एवरीवन अभी हम देखेंगे कॉर्टेक्स ब्रेन के टू पार्ट्स कॉर्टेक्स ब्रेन क्या होता है कॉर्टेक्स ब्रेन हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के लिए कॉर्टेक्स ब्रेन होता है हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस मतलब गोल सेट करना प्लान्स बनाना रीज़न देना लैंग्वेज डेवलप करना या फिर किसी भी चीज़ को संक्षेप में समझना ये सारे काम किसके होते हैं ये कॉर्टेक्स ब्रेन के काम होते हैं जब हम लोग कॉर्टेक्स ब्रेन की बात कर रहे हैं तो कॉर्टेक्स ब्रेन में हम लोगों ने लेफ्ट ब्रेन और राइट right ब्रेन बचपन से बहुत सुना होगा लेफ्ट ब्रेन वाले बहुत बहुत ऐसे लोग होते हैं जो चीज़ों को बहुत इनकी मैथमेटिकल एबिलिटी बड़ी स्ट्रांग होती है लैंग्वेज बड़ा स्ट्रांग है ये डॉक्टर्स और इंजीनियर बनने के लिए लेफ्ट ब्रेन की जरूरत है जब हम लोग राइट right ब्रेन की बात करते हैं ये वो ब्रेन है जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं इंट्यूशन ये इमेजिनेशन की बात करते हैं आर्टिस्ट लोगों का जो ब्रेन होता है वो राइट right ब्रेन उनका बहुत एक्टिव होता है अफकोर्स हम हम लोगों का कोई ना कोई एक एक ब्रेन होता है लेफ्ट या राइट right, कोई एक प्रीडोमिनेंट होता है प्रीडोमिनेंट मतलब वो डोमिनेट करता है हमारे ब्रेन को या तो हम बहुत हाईली क्रिएटिव होते हैं या फिर हमारी जो मैथमेटिकल एबिलिटी या लैंग्वेज एबिलिटी या फिर रीजनिंग एबिलिटी वो सारा स्ट्रॉन्ग होती है इसके ऊपर दो लोगों ने रिसर्च किया डॉक्टर रॉबर्ट स्पेरी एंड डॉक्टर ऑनस्टीन अब इन लोगों ने जब जब इस पर रिसर्च किया लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के ऊपर इनके रिसर्च के बाद इनको नोबेल प्राइज़ मिला इस रिसर्च की वजह से अब ये कहते हैं कि जो लेफ्ट ब्रेन जो है ये किसके लिए होता है लॉजिकल रीजनिंग और एनालिसिस के लिए जब हम लोग किसी चीज़ का विश्लेषण करते हैं नंबर या फिर मैथमेटिकल एबिलिटी जब हम लोग मैथ्स की बात करते हैं जब से कोई ट्रेन एक ए प्लेस से लेके बी प्लेस में इतने मिनट में चली गई तो बताओ डिस्टेंस क्या था या स्पीड क्या थी उसकी इस तरह की जितनी चीज़ें हैं या फिर हम लोग बात करें कि लैंग्वेज किसी की लैंग्वेज कितनी अच्छी है कितनी रिफाइंड है कितनी स्ट्रॉन्ग है कितनी सारी लैंग्वेज उसको आती हैं कुछ लोग कहते हैं मुझे पाँच आती हैं किसी को दस किसी को पंद्रह लैंग्वेज या किसी को दो ही आती हैं है ना तो अब ये लैंग्वेज एबिलिटी भी हमारा लेफ्ट ब्रेन का काम है या फिर हम लोग बात करें चीज़ों के ऊपर रीज़न देना है तर्क संगत होना किसी चीज़ को लेके तो ये भी लेफ्ट ब्रेन का काम है जब हम लोग राइट ब्रेन की बात करते हैं या क्रिएटिव होना रचनात्मक होना इंट्यूशंस पहले ही समझ जाना मुझे लगा था ऐसा कुछ होने वाला है दिस इज़ नोन एज इंट्यूशन ये इंट्यूशन होती है या फिर हम बात करें ऐसे कलर्स को समझना यानी स्पेशल एबिलिटी को समझना स्पेशल एबिलिटी होती है स्पेस में कोई चीज़ है अवेलेबल तो वो वो किस तरह से काम करेगी हम एक्स वाई और जेड एक्सिस की बात करते हैं तो वो स्पेशल एबिलिटी है या फिर हम पैटर्न्स को समझते हैं कौन सा पैटर्न कहाँ पे है और किस तरह से अवेलेबल है वो है ना या फिर हम बात करें उन सब चीज़ों के ऊपर जैसे कोई लोग डे ड्रीम करते हैं मतलब बहुत हाई इमेजिन कर लेते हैं टॉम एंड जेरी टॉम एंड जेरी जब जो कार्टून करेक्टर जब बना था तो उसके बारे में भी किसी ने इमेजिन ही किया था बैठ के सिर्फ डे ड्रीमिंग की थी अभी रिसेंट बहुत न्यूज़ में स्टोरीज में चल रहा था कि जिस आदमी ने स्पाइडर मैन लिखा था स्पाइडर मैन के जिसने रचना की थी दैट मैन वॉज कंसिडर्ड फुलिश उस आदमी को बेवकूफ़ कहा गया था और जब उसने अपने मैगजीन uh, के जो एडिटर थे उनको जब बोला कि हम मैं स्पाइडर मैन जैसा करेक्टर के ऊपर मैं कॉमिक लिखना चाहता हूँ या उसके ऊपर मैं स्टोरी लिखना चाहता हूँ तो ही वॉज कंसिडर्ड अ बुलशेट तो उसको बोला कि क्या बकवास है ये और कोई नहीं सुनेगा इस तरह की बातें ये बहुत uh, अजीब सी बात है ये इसमें कोई लॉजिक नहीं है कोई सिक्वेंस नहीं है इसमें देन uh, उस मैगजीन का जिस दिन वो जो लास्ट इशू जब निकलने वाला था उस लास्ट इशू वाले दिन उसको उसमें कुछ भी डाल दो लोग जनरली उसको बहुत ध्यान नहीं देते हैं तो उसमें उसने एक छोटा सा उसका सप्लीमेंट डाल दिया स्पाइडर मैन का और वो बहुत बहुत हाईली अप्रिशिएट किया गया लोगों के द्वारा और बहुत एकदम एक हॉट केक की जैसा भी का वो देन एडिटर केम फटाफट भागा भागा एंड देन ही सेट के उसने बोला कि इसको हम लोग लिखेंगे पूरा और इसको पूरा क्रिएट करेंगे सो so, ये ये सारे काम किसके होते हैं हमारे राइट right ब्रेन के काम होते हैं वो कुछ भी सोचता है कुछ भी मतलब डे ड्रीम करना कुछ भी एकदम से हाईली एम्बिशियस चीज़ों को देखना जो दुनिया में रियालिटी में एग्जिस्ट नहीं करती ये सारे काम हमारे राइट right ब्रेन के होते हैं सो पॉइंट इज कि हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट right ब्रेन ये दोनों अवेलेबल हैं सबके पास किसी का कोई एक डोमिनेट करता है डोमिनेट भी कैसे करता है वो ऐसा नहीं है कि वही वही काम करता है दूसरा काम नहीं करता इट जस्ट दैट कि एक थोड़ा सा ज़्यादा काम करता है थोड़ा सा ज़्यादा काम कंपेरेटिवली अब हमें क्या करना चाहिए हमें दोनों ब्रेन को इक्वली पुश करना चाहिए ताकि वो इक्वली डेवलप हों अभी जनरली जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है इसमें हम लोग क्या करते हैं हम लेफ्ट ब्रेन को ज़्यादा अहमियत देते थे है ना कुछ टाइम पहले तक तो बहुत ही देते थे लेकिन अब थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम देने लगे हैं अगर कोई बोले कि मुझे शेफ बनना है तो हम लोग मजाक बनाते थे हम बोलते थे कि या फिर लोग बोलते थे कि शेफ इज़ नॉट अ प्रोफेशन या फिर हम कोई बोले कि मुझे फोटोग्राफर
लेकिन अब इसको हम लोग देखने लगे हैं पहले चीज़ें वैसी नहीं होती थी लेकिन अब चीज़ें विद टाइम चेंज होती गई हैं बट स्टिल अभी भी डोमिनेशन किसका है उन लोगों का है अभी भी स्टिल हम उनको ज़्यादा तोज्जो देते हैं उनकी सैलरी ज़्यादा होती हैं या फिर उनको हाईली दे आर हाईली पेड हु हैव अ स्ट्रॉगर लेफ्ट ब्रेन जिनका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा स्ट्रॉग होता है जो मैथ्स में लैंग्वेज में इन सब चीज़ों रीजनिंग में इन सब चीज़ों में जो ज़्यादा स्ट्रॉग होते हैं उनको हम ज़्यादा ज़्यादा प्रायोरिटी या प्रेफरेंस देते हैं उसको आइडियली क्या करना चाहिए हमें दोनों ब्रेन को इक्वली इक्वली पुश करना चाहिए इक्वली उसको डेवलप करने के लिए हमें हमें ऐसे एफर्ट्स लगाने चाहिए इन आर एजुकेशन सिस्टम इट सेल्फ और उन ऑन आर सेल्फ अगर हम अपनी बात करें या फिर अपने ही घर में किसी अपने छोटे बहन भाई की बात करें या फिर आई बींग ए टीचर अगर मैं बात करूँ तो मुझे अपने स्टूडेंट्स के साथ वैसा करना चाहिए कि मुझे दोनों दोनों एबिलिटीज़ को इक्वली नरिश करना चाहिए उसको इक्वली मुझे उसको ग्रो करने में उनकी हेल्प करनी चाहिए ये क्यों करना चाहिए क्योंकि डॉक्टर्स कैन बी क्रिएटिव डॉक्टर्स एंड इंजीनियर कैन बी क्रिएटिव एंड आर्टिस्ट कैन बी लॉजिकल ऐसा तो हो ही सकता है ना डॉक्टर क्रिएटिव हो सकते हैं आर्टिस्ट लॉजिकल हो सकते हैं है ना अब ये आर्टिस्ट लॉजिकल होंगे डॉक्टर क्रिएटिव होंगे तो फाइनली जो चीज़ें जो आउटपुट जो निकल के आएगा वो सोचो कितना स्ट्रॉन्ग और कितना बेहतर होगा वो मतलब हम एक नई डायमेंशन में चीज़ों को लेके चलेंगे जिसमें नेचुरली जो जिसका जो नेचुरल टैलेंट है उसको नरिश करते करते हम दूसरी चीज़ों को भी सपोर्ट सपोर्टिव रूप में बहुत ही हेल्दी मैनर में उसको भी आगे नरिश कर रहे हैं सो फाइनली पॉइंट इज अगर आपको लगता है कि आपका राइट ब्रेन ज़रा स्ट्रॉन्ग है या आपका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन दोनों को जो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको नरिश करते करते आपको अपने जो अदर हाफ है जो दूसरा हिस्सा है आपका ब्रेन का जो आपको लगता है कि शायद उतना डोमिनेटिंग नहीं है तो उसको भी हमें धीरे धीरे नरिश करना चाहिए बाय रीडिंग मोर और ज़्यादा चीज़ों को देख के समझ के ऑब्जर्व करके है ना उनको जितना उसको नर्चर करते चले जाएंगे जितना उसको एनहेंस करते चले जाएंगे देन फाइनली जो आउटपुट निकल के आएगा दैट विल बी कमेंडेबल वो एकदम कमेंडेबल बहुत ही बहुत ही बढ़िया होगा दैट पर्सन विल बी मोर मोर सक्सेसफुल द पर्सन विल बी मोर होलसम जो उसकी थिंकिंग जो थाट होगी वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी होगी और वो बहुत ही बेहतर होगी थैंक यू सो मच